সকল মন্দা কাটিয়ে স্বপ্নে সোনার বাংলাকে গড়ে তোলার আশাবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন যে সংকটে আসুক না কেন সরকার মোকাবেলা করবে দেশের কাউকে কষ্টে রাখা হবে না করোনা পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে এবার বাজেট দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি দুর্যোগের এমন সময়ে দুর্নীতি করলে কোনো ছাড় নেই বলে জানিয়েছেন সংসদ নেতা এদিন সংসদে অর্থবিল পাশ হয় প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট গেল দশ জুন শুরু হয় দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশন এগারো জুন অর্থমন্ত্রী নতুন অর্থ বছরের জন্য পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেন করোনা পরিস্থিতিতে দেশের ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত বাজেট অধিবেশন আলোচনাও হয় সংক্ষিপ্ত আকারে সোমবার নতুন অর্থ বছরের বাজেটের সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদের সহ সংসদ সদস্যরা বাস্তবে আয়ের স্বল্পতা সেটি প্রায় সেটিতে অনিশ্চয়তা এমনি স্বল্পতা এবং তারপরে অনিশ্চয়তা কতটুকু পারবো এখন আমরা জানি না এখনো অনেক দূর আমাদেরকে যেতে হবে অনেক পথ এগোতে হবে এবং সেই পথ কিন্তু মসৃণ পথ নয় এটা আমি জানি এবং সেই কাজটি করতে হলে আপনাদের সহযোগিতা লাগবে সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখেই এবারের বাজেট দিয়েছে সরকার অনেকে বলছেন বাজেট একটু বেশি মানে আমরা খুব বেশি আশাবাদী বাহানো তার আমরা আশাবাদী যে না এই অবস্থা থাকবে এর থেকে উত্তরণ ঘটবে কিন্তু আজকে যদি হঠাৎ উত্তরণ ঘটে তাহলে আগামীতে আমরা কী করব তা আমরা সেটা চিন্তা করেই এই পদক্ষেপটা আমরা নিয়েছি যদি না করতে পারি যদি কোভিড শেষ না হয় হয়তো আমরা পারবো না বাস্তবায়ন করতে কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি আর সেই জন্যই আমরা উচ্চাভিলাষী বাজেটই দিয়েছি স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দিয়েই বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যতই বাধা আসুক তা মোকাবিলা করে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এই মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক কার্যক্রম থমকে যাওয়ার প্রভাবে আমাদের দেশে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকে করছেন কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত সাথে আমরা যে সুবিশাল আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করে বাস্তবায়ন শুরু করেছি তার মাধ্যমে আমরা এই সম্ভাবনাকে অনেকটাই রোধ করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে এক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বাজেটকে উন্নয়নমুখী ও সুষম বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী বৈশ্বিক মন্দা কাটিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি স্পিকার আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে সামনে যে সংকটই আসুক না কেন আওয়ামী লীগ সরকার তা শক্তভাবে মোকাবেলা করবে এবং দেশের মানুষকে অবুক্ত থাকতে দেবে না পরে সংসদে কণ্ঠভোটে অর্থবিল পাশ হয় মঙ্গলবার পাশ হবে নতুন অর্থ বছরের বাজেট প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা